మీ ఇన్నేళ్ళ నట జీవితంలో మీరు మర్చిపోలేని ప్రశంసలు ప్రముఖ సినీ నటులు చాలామంది మిమ్మల్ని మెచ్చుకునే ఉంటారు అందులో మీరు మర్చిపోలేని పోగొడతలు ఏంటో చెప్పండి సినిమా పదకొండు రిలీజ్ అయిందండి సార్ పద్నాలుగో తారీఖు రావు రమేష్ గారు ఫోన్ చేసి సార్ బైపెట్టారు కోటేశ్వరరావు గారు ఒక తెలుగు వాడు ఉన్నాడు అనిపించారని చెప్పేసి ఆయన అభినందించారండి నాకు ఇక నంది అవార్డు కంటే గొప్ప మాట అండి నాకు సహజంగా ఏంటంటే ఈ అవార్డులు రివార్డులు అనే దాని పట్ల నాకు చిన్న భావం అయితే లేదు కానండి సార్ ప్రజలు మెచ్చిన నటుడే నటుడు అనేది నా ఉద్దేశం అండి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం వ్యక్తిగత అభిప్రాయం సరే కట్ చేస్తే తర్వాత సీతమ్మ వాట సిరిమరి షెట్ షూటింగ్ వెళ్ళామండి కంగ్రాట్స్ రా చాలా బాగా చేశావు అని చెప్పి తనికల భరణి గారు అభినందించారు అట్లాగే ఆహుతి ప్రసాద్ గారు కూడా బాగా చేసావయ్యా బాగుంది కంగ్రాట్స్ అని చెప్పేసి అన్నారండి ఓకే తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరంటే శ్రీకాంత్ గారు అన్నారు మీరు తర్వాత మా శ్రీకాంత్ గారు కూడా అడ్డాన్ శ్రీకాంత్ గారు కూడా పదకొండో తారీఖు చెప్పారు నాకు మీ సినిమా హిట్ అంటే అని చెప్పారు ఓకే అదేండి పిష్ వెంకట్ కూడా మీకు మంచి అబ్బాయి పిష్ వెంకట్ కూడా వెంకట్ గారు కూడా నన్ను కౌగులు ఇచ్చుకున్నాడండి సార్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఆయన డబ్బింగ్ వచ్చాను నేను వేరే డబ్బింగ్ వచ్చాను వస్తే అన్న చాలా బాగా చేసావని నన్ను కౌగులు ఇచ్చుకున్నాడు ఓకే ఈ నాలుగు నాలుగు నందులు అండి నాకు అబ్బా మీ హృదయంలో దాగి ఉన్నాయి ఓకే ఇంకా సార్ ఇంకా ఇంకా నందులు అంటే అంతే నిర్మాతల నుంచి వచ్చిన ప్రశంసలు సార్ ఏమండి నిర్మాతలు నిర్మాతల నుంచి నిర్మాతలు అంటే సహజంగా నిర్మాతలు అంటే డైరెక్ట్ ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ ఉండరు మనకి ఎస్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారు బెల్లంకొండ సురేష్ గారు నా మీద ఇండైరెక్ట్ గా ఆయన చూపించారు కారణం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశాడు ఆయన అవును సో ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్ కి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారండి వెళ్ళాం ఎక్కడ జరిగింది అది ఆయన అక్కడ మన ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో జరిగింది ఫిల్మ్ ఛాంబర్ పక్కన బిల్డింగ్ లో జరిగితే నేను ఎక్కడ దూరంగా అంటే అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం దూరంగా నుంచుంటే నా దగ్గరకు వచ్చి టిఫిన్ చేశారా అని అడిగాడండి పనిమారా నేను ఎక్కడో నుంచుంటే వచ్చి అది నాకు ఓహో ఆయన మనసులో ఒక స్థానం ఉంది అని చెప్పేసి నేను సంతోషపడటం జరిగింది అది ఆ సంఘటన అయితే మీరు ఇంత ప్రేక్షక అభిమానం సంపాదించుకున్నారు సో మీకు మర్చిపోలేని సంఘటన ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మర్చిపోలేని సంఘటన అంటే బస్ స్టాప్ మర్చిపోలేని సంఘటన అంటే బస్ స్టాప్ సినిమా అండి అంతేనా ఓకే బస్ స్టాప్ సినిమా తర్వాత మొట్టమొదటి దేవి భాగవతంలో శుక్రాచార్యుడి క్యారెక్టర్ శుక్రాచార్యుడి క్యారెక్టర్ చేస్తూ నేను ఎన్టీ రామారావు గారి భక్తుండి ఎన్టీ రామారావు గారికి భక్తుండి అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు కూర్చున్నటువంటి ఆయన రామకృష్ణ చూడలో ఆ వేదిక మీద కూర్చుని ఫస్ట్ షాట్ చేశారు నాది ఓ వెరీ గుడ్ ఆ షాట్ అయిపోయిన తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తే నేను భోజనానికి కూర్చుంటే నాకు తెలియకుండానే కాళ్ళు నీళ్లు కారుతున్నాను అంటే రామారావు గారిని ఆరాధిస్తున్నందుకు ఆయన నన్ను ఈ విధంగా దీవించాడా అని చెప్పేసి నేను సంతోషపడ్డానండి ఆనంద భాష పాలనమాట అదొక సంఘటన తర్వాత బస్ స్టాప్ సినిమా హిట్ 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 అని చెప్తుంటే పన్నెండో తారీఖు థియేటర్లో సినిమా చూసి నా కళ్ళ నాకు తెలియకుండా నీళ్లు కారిపోయింది ఆనంద భాష్పాల్ గారు ఆనంద భాష్పాల్ అలా అండి